विषय मराठी क्षेत्रलेखन कौशल्य क्षमता स्व अभिव्यक्ती संबोध जाहिरात लेखन अध्ययन निष्पत्ती एक भाषेतील बारकावे नियम इत्यादींचा विचार करून स्वतःची भाषा तयार करतात आणि त्याचा आपल्या लेखनात समावेश करतात दोन मराठी भाषेतील विविध साहित्य सामुग्री वृत्तपत्र पत्रिका कथा माहिती देणारी साधने इंटरनेटवर प्रसिद्ध होणारे साहित्य समजप्रयोग वाचतात त्यावरून आपली आवडनिवड स्वभाषेत व्यक्त करतात जाणून घेऊया शिक्षक जाहिरातींचे मुलांकडनं वाचन करून घेतील जाहिरात म्हणजे काय समजावून देतील जाहिरातीचे लेखन कसे करावे कोणकोणते मुद्दे विचारात घ्यावे याची चर्चा करून मुद्द्यांच्या फळ्यावर लेखन करून घेतील दिलेली जाहिरात कोणती आहे कशाची विक्री आहे पेरूची फोड लागते गोड बागेतले पेरू तुमच्या भेटीला प्रसिद्ध प्रगतशील शेतकरी श्रीमती वत्सराबाई पानमळे यांच्या बागेतल्या ताजे व गोड पेरू यावर्षी पहिल्यांदाच थेट तुमच्या भेटीला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत प्रसिद्ध असणारे ताजे गोड पेरू अल्प दरात उपलब्ध राहता परिसरातील नागरिकांच्या खास आग्रह असतो विक्री दहा जानेवारीपासून निमगाव बसस्टँडच्या शेजारी सुरू होईल त्वरा करा बाजारभावापेक्षा निम्म्या दरात पेरू खरेदी करण्याची संधी फक्त संक्रांतीपर्यंतच त्यानंतर बाजारभावाने पेरू मिळतील सक्षम बनूया वाचाल तर वाचाल खुशखबर 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 पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन अक्षरगंगा ह्या संस्थेने साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले आहे त्या अनुषंगाने पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन भरणार आहे त्यात नामवंत लेखकांच्या साहित्यकृती विक्रीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत पुस्तक खरेदीवर वीस टक्के सूट देण्यात येणार आहे तसेच पाचशे रुपयाच्या खरेदीवर पन्नास रुपये किमतीचे एक पुस्तक मोफत मिळणार आहे वाचक प्रेमींनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा स्थळ सोनवाडी क्रीडांगण दहा ऑक्टोबर ते तेरा ऑक्टोबर दोन हजार अठरा सकाळी दहा ते सायंकाळी सातपर्यंत त्वरा करा आपला पुस्तक संग्रह समृद्ध करा चला सराव करूया दिलेल्या विषयावर जाहिरात करून घेतील दिलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा घेतील एक मुलांसाठी चित्रजत्रा महत्त्वाचे मुद्दे वार दिनांक ठिकाण वयोगट नावनोंदणी आणि सूचना कल्पक होऊया तुमच्या शाळेत आयोजित करावयाच्या पुस्तक प्रदर्शनाची जाहिरात तयार करा पूरक साहित्य स्रोत जाहिरात नमुने कात्रणे वर्तमानपत्र विषय हिंदी क्षेत्र मौखिक भाषा विकास कौशल श्रवण और पठन अध्ययन निष्पत्ती विविध प्रकार के सामग्री में आय संवेदनशील बिंदुओं पर मौखिक अभिव्यक्ति करवाए दिए गए प्राणियों और उनके घर के उचित जोड़ी मिलाओ देखो आगे हम उनकी जोड़ियाँ मिलाते हैं देखो जोड़िया मक्खी छत्ता गाय गोट चिड़िया घोसला मुर्गी दड़बा मकड़ी जाला शेर गुफा आदमी घर मच्छी तालाब आओ अभ्यास करें चित्र देखकर पशुओं का वर्गीकरण करो देखो नीचे चित्र दिए हैं उनका हमें जलचर थलचर नपचर उभयचर इनमें वर्गीकरण करना है आओ सक्षम बने अपने आसपास दिखने वाले पशु पक्षियों का निरीक्षण करके चर्चा करवाए आओ सृजन करें अध्यापक विद्यार्थियों से अपने पसंदीदा पशु पक्षियों के चित्रों का संकलन करवाए सब्जेक्ट इंग्लिश लर्निंग एक्टिविटी एक्टिविटी फ्रेमिंग सेंटेंस ऑफ लाइक एंड डिसलाइक वन शो लर्नर स्पेसिफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर दे विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर एंड रीड द वर्ड्स ऑन द टेबल एंड थिंक अबाउट मोर रिलेटेड वर्ड्स दे विल फ्रेम द सेंटेंस बाय यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द टेबल दे विल राईट मोर सेंटेंस ऑन देअर ओन सॉल्व ॲक्टिव्हिटी टीचिंग सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स आय लाईक आय डू नॉट लाईक ही लाईक्स ही डज नॉट लाईक आय लाईक ॲपल I do not like apple. He likes story books. He does not like story books. Table. I, we, you, they like, do not like. He, see, it likes, does not like. My school, my village, the pain, the story books, grapes, Japan, biscuit, the pain, flowers, ice cream, my pet cat, my teacher, history. For example, I like my school. we like my village you do not like the story books they like the pain he likes biscuit she does not like biscuit 
फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आई लाइक आई डू नॉट लाइक दे डू नॉट लाइक आई लाइक आइसक्रीम आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम दे डू नॉट लाइक बिस्किट सेकंड स्ट्रक्चर ही लाइक्स ग्रेप्स ही डज नॉट लाइक ग्रेप्स ही लाइक्स स्टोरी बुक्स ही डज नॉट लाइक स्टोरी बुक्स सी लाइक द पेन्सिल सी डज नॉट लाइक द पेन्सिल इट लाइक्स ग्रेप्स इट डज नॉट लाइक ग्रेप्स इवोल्यूशन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस वी लाइक मैंगो वी डू नॉट लाइक मैंगो यू लाइक मैंगोज यू डू नॉट लाइक मैंगोज आई लाइक मैंगोज आई डू नॉट लाइक मैंगोज ही लाइक मैंगोज ही डज नॉट लाइक मैंगोज सी लाइक्स मैंगोज सी डज नॉट लाइक मैंगोज इट लाइक्स मैंगोज इट डज नॉट लाइक मैंगोज दे लाइक मैंगोज दे डू नॉट लाइक मैंगोज विषय गणित क्षेत्राचे नाव संख्येवरील क्रिया घटक भागाकार उपघटक भागाकाराची क्रिया समजून घेणे आत्तापर्यंत आपण भागाकारासंबंधी काही बाबी शिकलो आहोत असं की भागाकार म्हणजे दिलेल्या संख्येची समान वाटणे करणे किंवा दिलेल्या संख्येतून एखादी संख्या पुन्हा पुन्हा वजा करणे शिवाय एका गुणाकारावरून आपल्याला दोन भागाकार मिळतात जसे की सात गुणिले आठ बरोबर छप्पन्न यावरून छप्पन्न भागिले सात बरोबर आठ आणि छप्पन्न भागिले आठ बरोबर सात हे दोन भागाकार मिळतात बघा ही उदाहरणे अभ्यासू उदाहरण एक पाच हजार एकशे नऊ भागिले सत्तावीस बघा या ठिकाणी आपण आधी सत्तावीसचा पाडा पूर्ण लिहून घेतलेला आहे नवापर्यंत आता एक्कावन्न आता सत्तावीसच्या पाड्यात एक्कावन्नपेक्षा लहान संख्या शोधायची चोपन्न मोठी होते म्हणून सत्तावी एक सत्तावी वरती भाग गेला एकाचा एक्कावन्न वजा सत्तावीस बरोबर चोवीस वरून घेतला शून्य आता दोनशे चाळीस संख्या तयार झाली दोनशे चाळीसपेक्षा लहान संख्या शोधायची आपण सत्तावीसच्या पाडात सत्तावी आठ दोनशे सोळा वरती भाग गेला आठ दोनशे चाळीसमधून दोनशे सोळा गेले खाली उरले चोवीस वरून घेतला नऊ आता दोनशे एकोणपन्नासपेक्षा लहान संख्या पण सत्तावीच्या पाड्यात शोधायची सत्तावी नव्व दोनशे त्रेचाळीस दोनशे एकोणपन्नास वजा दोनशे त्रेचाळीस बरोबर खाली उरले सहा म्हणून या उदाहरणामध्ये भागाकार आला एकशे एकोणनव्वद बाकी उरली सहा बघा पुढचे उदाहरण बघूया एकोणपन्नास हजार सातशे पंच्याऐंशी भागिले बेचाळीस पुन्हा आपण बेचाळीसचा पाडा लिहिला एकोणपन्नासपेक्षा लहान संख्या बेचाळीस बेचाळीस एक बेचाळीस एकोणपन्नासमधून बेचाळीस गेले खाली उरले सात वरून घेतला सात सत्याहत्तर पुन्हा बेचाळीस एक बेचाळीस सत्याहत्तर वजा बेचाळीस बरोबर खाली उरले पस्तीस वरून घेतला आठ संख्या झाली तीनशे अठ्ठावन्न तयार तीनशे अठ्ठावन्नपेक्षा लहान संख्या बेचाळीसच्या पाड्यामध्ये तीनशे छत्तीस बेचाळीस आठ वरती भाग गेला आठ तीनशे अठ्ठावन्न वजा तीनशे छत्तीस बरोबर बावीस वरून घेतला पाच संख्या झाली दोनशे पंचवीस वजा पुन्हा बेचाळीस पंचे दोनशे दहा वजा केल्यात आपण खाली उरले पंधरा म्हणजेच या उदाहरणामध्ये भागाकाराला एक हजार एकशे पंच्याऐंशी व बाकी उरली पंधरा बघा सराव कोपरा भाजक तीसपेक्षा मोठा असेल तर त्या ठिकाणी अंदाजाने भाग देऊन उदाहरण सोडवण्याच्या पद्धतीने आपण खाली उदाहरणं सोडूया पहिलं उदाहरण आहे सात हजार पाचशे चौऱ्याऐंशी भागिले सदतीस बघा सात हजार पाचशे चौऱ्याऐंशी भागिले सदतीस या ठिकाणी आपण सदतीसचा पाडा लिहून घेतला तो सहापर्यंत लिहिलेला आहे आपण सदतीसचा पाडा तयार करून आता या ठिकाणी सदतीस पंच्याहत्तरपेक्षा लहान असणारी संख्या आपण वजा करायची सदतीस दुणे चौऱ्याहत्तर खाली उरला एक वरून घेतला आठ अठराला भाग जात नाही म्हणून शून्य तो अठरा पुन्हा खाली वरून घेतला चार मग सदतीसच्या पाड्यामध्ये एकशे चौऱ्याऐंशीपेक्षा लहान असणारी संख्या एकशे अठ्ठेचाळीस वजा एकशे अठ्ठेचाळीस बरोबर छत्तीस म्हणून भागाकार आला दोनशे चार आणि बाकी उरली छत्तीस बघा पुढचं उदाहरण आठ हजार नऊशे एकोणसाठ भागिले त्रेपन्न आपण त्रेपन्नाचा पाडा या ठिकाणी लिहून घेतला पुन्हा या ठिकाणी त्रेपन्न एक त्रेपन्न एकोणनव्वदमधून त्रेपन्न गेले खाली उरले छत्तीस वरून घेतला पाच वजा आता त्रेपन्नाच्या पाड्यात त्यापेक्षा लहान असताना तीनशे अठरा घेतली आपण सहाचा भाग जातो तीनशे पासष्ट वजा तीनशे अठरा बरोबर सत्तेचाळीस वरून घेतला नऊ चारशे एकोणऐंशीपेक्षा लहान असणारी संख्या चारशे सत्याहत्तर नऊने भाग जातो बाकी उरली दोन मग या ठिकाणी वरती भागाकार आला एकशे एकोणसत्तर म्हणून आपल्या ह्या उदाहरणामध्ये भागाकार आला एकशे एकोणसत्तर आणि बाकी उरली दोन अशा पद्धतीने आपण आज हे दोन उदाहरणं अभ्यासलेली आहेत विषय विज्ञान समजून घेऊया श्वसन अननलेका रक्ताभिसरण आणि चेतासंस्था संदर्भ इत्तापाची पाठ क्रमांक एकवीस कामात व्यस्त आपले आंतरेंद्रिय अध्ययन निष्पत्ती 
प्राण्यांमधील असाधारण क्षमता दृष्टी गंध ऐकणे निद्रा आवाज इत्यादी व त्यांचे प्रकाश आवाज व अन्न यांना प्रतिसाद देतात निरीक्षण अनुभव माहिती यांची सुनियोजित पद्धतीने नोंदी करतात लक्षात घेऊया श्वसन जगण्यासाठी आपल्याला हवा पाणी आणि अन्न या तीनही गोष्टींची गरज असते हवेतील ऑक्सिजनचा पुरवठा शरीराला सतत होत राहणे गरजेचे असते त्यासाठी आपला श्वासोच्छ्वास सतत चालू असतो आपल्या शरीरात श्वासोच्छ्वासाचे काम करणारे इंद्रिय आहेत श्वास घेतला की नाकावाटे घेतलेली हवा श्वासनलिकेमार्फत जाते श्वासनलिकेच्या दोन शाखांमार्फत हवा फुफ्फुसात चिरते फुफ्फुसात ह्या दोन्ही शाखांपासून अनेक शाखा फुटतात ह्या प्रत्येक शाखेच्या टोकाशी हवेच्या पिशव्या असतात ह्या पिशव्यांना वायुकोश म्हणतात उरोपोकळी आणि उदरपोकळी दरम्यान लवचिक पडद्यासारखा अवयव आहे त्याला श्वास पटल म्हणतात श्वास पटल व त्याची हालचाल श्वास पटल खालच्या दिशेने सरकते तेव्हा श्वासावाटे हवा नाकावाटे येऊन श्वास नलिका व तिच्या शाखातून पुढे वायुकोशात भरते श्वास पटल वरच्या दिशेने सरकते तेव्हा उच्च वासावाटे हवा बाहेर टाकली जाते वायूंची देवाणघेवाण वायुकोशामध्ये बाहेरील हवा पोचली की हवेतील ऑक्सिजन वायुकोशाच्या भोवताली असलेल्या बारीक सारीक रक्तवैनात जातो आणि रक्तातून शरीराच्या सर्व भागात वाहून नेला जातो अन्न नलिका आपण खातो त्या अन्नाच्या शरीरात पचन होते म्हणजेच अन्नापासून रक्तात मिसळू शकणारे पदार्थ तयार होतात हे काम आपल्या शरीरातील अतिशय लवचिक व लांबच लांब नळीच्या विविध भागांमध्ये पार पाडते ह्या नळीला अन्न नलिका म्हणतात ह्या नळीचे वरचे टोक म्हणजे आपले तोंड आणि खालचे टोक म्हणजे गुद्धद्वार तोंडापासून गुद्धद्वारपर्यंत एकाच वेळी नळी जात असली तरी ह्या नळीचा आकार सर्व भागात एकसारखा एकसारखा नसतो अन्न नलिकेच्या वेगवेगळ्या भागांची रचना व कार्य वेगवेगळे असते पचन इंद्रिय अन्न तोंडात घेतल्यावर पचनक्रियेची सुरुवात होते तोंडातील दात जीभ आणि लाळ ह्या सर्वांच्या क्रियांमुळे अन्नाचा गिळता येईल असा ओलसर मऊगोळा तयार होतो तो आपण सहज घेतो गिळ गिळलेले अन्न ग्रासिकेमार्फत जठरात जाते जठर हे पिशवीसारखे इंद्रिय आहे यात अन्न घुसळले जाते जठरातील पाचक्रासामुळे काही पचनक्रिया घडतात आणि अन्नातील काही रोगजंतू नष्ट होतात येथे अन्नाची एका पातळ खिरीसारख्या पदार्थात रूपांतर होते ते पुढे लहान आतड्यात ढकलले जाते प्रौढ व्यक्तींमध्ये लहान आतडे सुमारे सात मीटर लांबीचे असते आतड्यातील पाचक्रासामुळे अन्नपचनातील अनेक क्रिया येथे घडतात येथे काही ग्रंथीच्या स्रावाचे पाचक पचनास मदत होते पचनातून शरीराला उपयुक्त असे पदार्थ तयार होतात व रक्तात शोषले जातात उरलेले पदार्थ मोठ्या आतड्यात जातात प्रौढ व्यक्तींमध्ये मोठे आतडे सुमारे दीड मीटर लांबीचे असते उरलेल्या पदार्थात असलेले बरेचसे पाणी शरीरात शोषले जाते आणि विष्टा तयार होते ती म ती मलाशयात जमा होते मलाशयात विष्टा म्हणजे मल काही काळ साठून राहते नंतर गुद्धद्वारातून विष्टा शरीराबाहेर टाकले जाते रक्ताभिसरण शरीरात रक्त सतत फिरत ठेवण्याच्या क्रियेला रक्ताभिसरण म्हणतात आपल्या शरीरात रक्तातून ऑक्सिजन व्यतिरिक्त असंख्य पदार्थ एका भागातून दुसऱ्या भागात पोचवले जातात तेही रक्ताभिसरणामुळे शक्य होते हृदय आणि रक्तवाहिन्यांच्या जाळ्याला मिळून रक्ताभिसरण संस्था म्हणतात आपण जिवंत असेपर्यंत रक्ताभिसरणाचे काम रात्रंदिवस सतत चालू राहते चेता संस्था श्वास पटल हृदय पचन संस्था यांची कामे शरीरासाठी इतकी महत्वाची असतात की आपल्या कळत न कळत ती रात्रंदिवस चालू राहायला हवी असतात काही कामे आपण आपल्या इच्छेनुसार हवी तेव्हा केली उदाहरणार्थ बोलणे चालणे धावणे अभ्यास करणे खेळणे ह्या सर्व प्रकारच्या कामांवर लक्ष ठेवून ती योग्य त्या वेळी योग्य त्या पद्धतीने होतील याची खात्री करणे याला समन्वय साधणे असे म्हणतात हे तुम्ही शिकला आहात असा समन्वय साधण्याचे काम मेंदूचे असते मेंदू आणि शरीराच्या विविध भागांमध्ये सतत संपर्क असतो त्यासाठी ते एकमेकांना संदेशवन करणाऱ्या अनेक तंतूंनी जोडलेले असतात त्यांना चेतातंतू म्हणतात मेंदू आणि चेतातंतूचे जाळे यांना एकत्रितपणे चेता संस्था म्हणतात चेता संस्था शरीरामध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य करते सराव करूया एक रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा तोंडातील प्रत्येक दातावर अॅनिमल नावाच्या पदार्थाचे आवरण असते प्रौढ व्यक्तीमध्ये लहान आतडे सात मीटर लांबीचे असते विशिष्ट द्रव स्रवणारे इंद्रिय म्हणजे ग्रंथी होय बघा खालील चित्र ओळखून इंद्रियाचे नाव व प्रत्येक इंद्रियाच्या कार्यालय पहिले आहे फुफ्फुस आहे शरीरातील रक्ताचे शुद्धीकरण करणे जठर अन्नातील रोगजंतू नष्ट करून पचनक्रिया करते मेंदू शारीरिक कामाचे नियंत्रण करते हृदय शरीरात रक्तपंप करण्याचे काम करते बघा प्रश्न तीन वेगळा शब्द ओळखा आणि कारण लिहा एक नाक फुफ्फुस आहे हृदय श्वास नलिका श्वास पटल हृदय कारण हृदय श्वसन संस्थेचा घटक नाही दोन तोंड ग्रासिका जठर चेतातंतू मलाशय चेतातंतू कारण चेतातंतू पचन संस्थेचा घटक नाही आहे प्रश्न चार खालील वाईट सवयीने मानवी आरोग्यावर कोणते परिणाम दुष्परिणाम होतात बघा धूम्रपान धूम्रपानाने फुफ्फुसाचे विविध आजार श्वसन इंद्रियांसंबंधीचे रोग व फुफ्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतात नंतर मद्यपान मद्यपानाचा चेता संस्थेवर परिणाम होऊन शरीराच्या हालचालीवर ताबा राहत नाही तसेच एकृताचे व किडनीचे आजार होऊ शकतात बघा प्रश्न पाच 
विचार करावा लिया जेवं अपन बयाच का खाले नहीं अशक्तपना जानवेल अंगात त्राण रहना नहीं भूक लगे व चक्कर ये तुम्हें कभी कभी तुम्हार पोटा गड़बड़ कि त्रासदायक आवाज ऐकला है का अे कभी होते जेव अपले पोट बिगड़ते खाले अन्ना चे पचन होत नहीं जुलाब होता पोटा आवाज देता बरेस पालक जेवतान मुला बोलू नका से संगत अपन खाने दरमियान बोलो तो का हो कारण जेवतान बोल तो अन्ना चाह घ कण श्वास नलिक जाऊन ठसका लगतो मन जेवतान बोलू नए विषय सामाजिक शास्त्र प्रकरण नकाश अपला सोपते घटक प्राकृतिक रचना नकाशा दाखने पद्धति अधीन निष्पत्ति चिन्ह दिशा विविध वस्तु एखाद भाग ठिकाण भेट जागा नकाशा स्थान ओखता है एखाद स्थान सन्दर्भ दिशा ओखत नकाशा खुना व चिन्ह नकाशा वाचन करता नकाशा वो भारता प्राकृतिक रचने के वर्णन करता बोड़े आठवीया तुम्हारा महित भूरूपां नावें संगा मैदान नदी डोंगर टेकड़ी पठार पर्वत खिंड समुद्र किनारा इत्यादि भूरूपे बध्ययन अनुभव कृति भूरूपां उची आकार इत्यादि मध्य फरक विचार घेन नकाशा विविध भूरूपे दाखता है नकाशा आधार भूरूपे को पद्धति ने दाखता है तो अपन समझु बिका नकाशा अ रेषे सहाय दाखला है नर नकाशा ब यठिका रंग सहाय अपने भूरूपे दाखिल है रंग उपयोग के लिए नर नकाशा क मधे उठाव दर्शक मे प्रत्यक्ष भूरूप घेन अपने की उची दाखिल है ये सर्व नकाशे एक भूप्रदेश की रचना दाखना है परंतु यह नकाशांधे फरक है नकाशा निरीक्षण करूँ खाली प्रश्न की उत्तरे लिहा बगा नकाशा अ मधे प्रदेश की उंची कशा आधार दाखिल है नकाशा अ मधे रेषे सहाय ने उंची दर्शवि है नकाशा ब मधे रंगापर कशा सा के नकाशा ब मधे रंगा सहाय ने भूरूपा उंची दर्शवि है नकाशा क इतर दोन नकाशांपेक्षा कशा प्रकार वेगड़ा है नकाशा क मधे प्रत्यक्ष भूरूप उंची उठाव दर्शक दाखिल है नकाशा अ ब क मधी सर्वे उच ठिकाण को दिशे है अ ब क नकाशा मधुन सर्वे उच ठिकाण पूर्व दिशे है अ ब क पैकी को नकाशात भूरचना योग्य प्रकार समझते ब नकाशात भूरचना योग्य पद्धति ने समझते एक समोच्च रेषा पद्धत हा पद्धति वपर नकाशा मधे जमीनी का उच स कल्पना दाखने करता समान उंची की ठिकाने निश्चित करूँ ते नकाशा नोंद हिठिकाने रेषे सहाय ने एकमेक जोड़ा समान उंची के ठिकाने जोड़े हा रेषे समोच्च रेषा मनत नकाशा अ पा दोन रंग पद्धति हि समोच्च रेषे पर आधारित पद्धत है हा पद्धति समोच्च रेषा दरमियान रंग भर ले प्रत्येक रंग हा उचीनुसार नकाशा ब पा तीन उठावदर्शक आराखड़ा हि सर्वे आधुनिक पद्धति है ये कृत्रिम उपग्रह की मदद घते कृत्रिम उपग्रह पठवले महती करूँ हि नकाशे काड़े जता नकाशा क पहा बिका हा प्रश्न की उत्तरे शोधू प्राकृतिक रचना नकाशा दाखने पद्धति को एक समोच्च रेषा पद्धत दोन रंग पद्धति तीन उठावदर्शक आराखड़ा नकाशात भूरूपे दाखने समोच्च रेषा पद्धति वपर करूँ उंचवर ठिकाण के बिंदू एकमेक जोड़ा बगा हा पद्धति ने अपन यठिका शंबर दोन से तीन से एकमेक जोड़ी है बगा खाली नकाशा चुकी की बाब शोधा बगा सोबत का नकाशा रंगसंगति आधारे उंची दाखो तो। परंतु तथी सर्वत जास्त उंची की रंगसंगति चुकले है वीडियो आवड़ व उपयुक्त वाटस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराला विसरू नका धन्यवाद